Assalamualaikum Ustadz mohon berikan nasihat dan motivasi kepada saya yang ingin mempelajari agama dan membaca Al-Quran Saya terkadang malu karena umur saya sudah mulai tua untuk belajar Maka jangan malu ya dalam belajar agama Karena dalam uh, seseorang menuntut ilmu itu tidak tidak boleh malu Yang kedua ya buang sifat gengsi ketika belajar Ya Kadang-kadang orang tua kadang-kadang malu mencatat-catat kayak keingatan anak muda Tidak ya Justru ya kita yang sudah tua sedikit ilmu dan semacamnya justru kita lebih semangat daripada yang muda-muda ini karena itu bekal kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala ya kita dan sebaik-baik bekal adalah orang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dia habiskan waktunya dengan ilmu dan amal ya kita habiskan waktu kita dengan ilmu dan amal itu sebaik-baik masa tua yang anda habiskan ya sebaik-baik masa tua yang kita habiskan sisa hidup kita ini adalah berilmu menuntut ilmu beramal menuntut ilmu ber, beramal itu yang paling terbaik Ya, maka jangan seseorang merasa minder, merasa malu atau merasa malas dalam menuntut menuntut ilmu. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fid nar amma ba Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan berkah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya Bapak, Ibu, Ikhun dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan kajian kita tentang Sarah Usus Salasah tiga landasan utama kita terhenti pada uh, masalah yang terakhir yaitu diutusnya Nabi Sallam untuk semua manusia kemudian Syekh berkata wa akmalallahu bihi ad-din wa ad-dalil qawluhu ta'ala al yawma akmatu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agama ini dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil tentang hal itu adalah firman Allah di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan sesungguhnya pada hari ini telah aku sempurnakan agamaku untuk kalian dan aku ridha dan aku sempurnakan juga pada hari ini atas kalian nikmatku dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ayat ini ayat yang sangat jelas. Bahkan ada seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata orang Yahudi, Yahudi ini mengatakan wahai Umar, sesungguhnya di dalam kitab sucimu ada sebuah ayat. Kalau seandainya ayat ini turun kepada bang, kepada kami bangsa Yahudi, niscaya akan kami turunkan ayat tersebut sebagai hari raya. Kata Umar apa itu? Kemudian orang Yahudi ini menyebutkan ayat Al-Yawma Akmatu Lakum Dinakum Sesungguhnya pada hari ini kata Allah Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian Maka orang Yahudi mereka mengetahui Islam ini adalah agama yang yang sempurna Maka diutusnya Nabi SAW maka tersempurna agama ini Tidak ada satupun yang tidak dijelaskan oleh Nabi Semuanya dijelaskan oleh Rasulullah SAW Ya, sampai-sampai ada seorang Yahudi mengejik Salman Al-Farisi. 
orang Yahudi ini mengatakan, Ya Salman, hal alamakum nabiyakum kulla syi. Wahai Salman, apakah Nabi kalian mengajarkan kalian segala sesuatu? Kata Salman, ajal, iya. Semuanya diajarkan. Hatal khira'ah. Kata orang ini sampai pun tata cara buang air besar diajarkan, dia ingin mengejek. Iya kata Salman. Kami diajarkan, walaupun tata cara buang air, air besar diajarkan oleh Nabi SAW. Iya. Bahkan sahabat yang mulia Abu Dhar. وَمَا طَائِرٌ يُكَلِّبُ جَنَيْهِ فِي السَّمَاءِ إِلَّا ذَكْرَنَا عِلْمًا Kata Abu Dhar, saking sempurnanya ilmu agama ini, saking sempurnanya agama Allah ini, ya bahkan burung saja meng, me, meng, uh, membuka sayapnya di atas, kecuali Nabi SAW menyebutkannya, menjelaskannya. Ini saking detailnya agama-agama Islam. Dan tidak ada satupun dari agama ini kecuali sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu, di dalam Islam sangat keras ancamannya. Orang yang mengadakan suatu perkara yang baru di dalam agama. Atau yang kita kenal dengan istilah bid'ah. Kenapa? Karena secara tidak langsung orang ini menuduh Nabi dengan dua hal. Pertama, menuduh Nabi SAW ya, lupa untuk menyampaikan. Ya, karena ada sesuatu yang belum disampai, disampaikan. Walaupun dia tidak mengatakan demikian. Tapi perbuatannya, dia seolah-olah mengatakan, Wahai Rasulullah, ini ada yang kurang. Ya, engkau lupa menyampaikan, menyampaikannya. Yang kedua, atau dia menuduh Nabi SAW, kitman, menyembunyikan sesuatu. Khianat. Tidak menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepada beliau. Dan ini dampak yang luar biasa dari perbuatan perkara baru di dalam di dalam agama. Oleh karena itu, para ulama ya, dari jauh-jauh hari, mereka ya, muwanti-wanti, mentahdir dari perkara bid'ah ini. Dan Nabi SAW jauh hari memperingatkan perkara bid'ah ini. Karena kata Nabi SAW, ya, bahwa man man haddatsa fi amrina hadza man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun kata Nabi sallam barang siapa yang mengadakan suatu perkara baru di dalam agama kita ini kecuali hal tersebut tertolak ya. bahkan di dalam hadis yang masyhur yang sering kita baca Nabi mengatakan kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar setiap bid'ah itu adalah sesat dan setiap sesat itu membawa kepada ke neraka maka tidak ada bid'ah yang dihidupkan di dalam masyarakat, di dalam suatu negara, kecuali di situ ada sunnah yang dimatikan. Dan sebaliknya, tidak ada sunnah yang dihidupkan, kecuali di situ ada bid'ah yang dimatikan. Maka kalau Anda ingin memadamkan api bid'ah dengan cara menghidupkan sunnah. Orang itu kalau dia hidupkan sunnah Nabi SAW, dia praktekkan semuanya, maka dengan sendirinya dia mematikan bid'ah. Maka di situ ada bid'ah yang anda matikan, ada bid'ah yang anda musnahkan. Makanya orang-orang di luar sana, orang-orang di luar alus sunnah wal jamaah dia berusaha menyibukkan orang-orang yang sibuk dengan sunnah ini, berusaha mereka sibukkan agar mereka ini tidak sibuk lagi dengan sunnah. Sibuknya, ya disibukkan dengan cara memeladani syubhat-syubhat mereka, membantah syubhat mereka. Sehingga orang tersebut terlena, ya, meninggalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Maka orang-orang semacam itu tidak perlu diladeni, tidak perlu dibantah. Kita kerjakan saja sunnah Nabi. Ya, laksanakan saja sunnah Rasulullah SAW. Maka dengan itu dengan sendirinya kita itu mematikan bid'ah. Dan itu adalah ya, bantahan yang luar biasa. Bagi orang-orang yang tidak senang dengan, dengan sunnah. Maka mereka hasad luar biasa kepada orang yang menjalankan sunnah Nabi SAW. Dan... Di dalam Islam semua bid'ah itu sesat dan di dalam Islam semua bid'ah itu jelek. Sebahagian orang ada berpendapat bahwasanya bid'ah itu ya ada namanya bid'ah hasanah. Ada bid'ah itu yang baik. Ya, sehingga kata mereka yang sesat itu adalah bid'ah sayyi'ah. Adapun bid'ah hasanah itu ada suatu yang baik dan ini dapat pahala. Tentunya pendapat ini tidak benar. Ya, pendapat ini tidak benar. Kenapa? Karena semua bid'ah Nabi mengatakan itu adalah sesat dan semua bid'ah itu jelek. 
Adapun orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah, maka tinggal ditanya sama orang tersebut. Apa lawabitnya? Apa kaidahnya? Sebuah bid'ah dikatakan bid'ah hasanah. Kapan suatu bid'ah dikatakan bid'ah hasanah? Kapan suatu bid'ah dikatakan bid'ah sayyah? Niscaya mereka tidak akan bisa mendatangkan kaidahnya. Iya. Kapan mereka mengatakan ini bid'ah hasanah? Kapan ini mengatakan bid'ah sayyah? Oh kalau amalanku itu bid'ah hasanah. Amalan orang lain itu bid'ah sayyah. Kata dia tidak. Amalan saya bid'ah hasanah. Amalan anda yang bid'ah sayyah. Maka tidak ada kaidahnya. Maka orang yang pertama kali mengatakan, dia mengatakan ada bid'ah hasanah, maka tanyakan kepada mereka, apa kaidahnya sesuatu itu dikatakan bid'ah hasanah. Kemudian yang kedua, sebagian mereka kadang-kadang berdalil, saya sebutkan, di antara dalil yang mereka gunakan yang sering, padahal banyak dalilnya, tapi tiga dalil ini yang sering digunakan. Ya, maka ada baiknya kita sebutkan dalil-dalil mereka biar kita tidak uh, salah paham. Ya, yaitu di antara dalil mereka adalah ya, sabda Nabi SAW, Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ay yanqus min ujurihim syai kata nabi sallam barang siapa yang melakukan sesuatu di dalam Islam sebuah sunnah hasanah maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengerjakan setelahnya tanpa dikurangi pahala mereka sama sekali Berdasarkan hadis ini, mereka mengatakan kalau kita mengajarkan sesuatu sunnah yang hasanah, kata mereka sunnah hasanah ini adalah bid'ah hasanah, maka kalau diamalkan kita dapat pahala berdasarkan hadis ini. Ya. Kita mengajak orang kepada kebaikan, kemudian diamalkan, maka kita dapat pahala. Kita katakan di dalam hadis ini bukan membenarkan adanya bid'ah hasanah, ya. tetapi di dalam hadis ini makna mansanna fil islam, maksudnya adalah man ahya sunnah. Siapa yang menghidupkan sunnah Bukan menghidupkan perkara Baru di dalam agama Dan juga hadis ini Asbabul wurudnya Sebab e, munculnya hadis ini Nabi SAW Mengajak sahabat siapa yang mau bersedekah Maka ada satu orang sahabat Bersedekah Kemudian diikuti oleh semua sahabat-sahabat yang Yang lain Makanya Nabi mengatakan Siapa yang menghidupkan di dalam Islam sunnah Yang baik Sedekah itu adalah suatu sunnah yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW, sudah ada ketetapannya. Sedangkan yang Anda lakukan ini tidak ada ketetapan, ketetapannya. Kemudian yang kedua di antara dalil yang sering digunakan oleh sebagian orang adalah perkataan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Ni'mal bid'ah hadihi. Ketika mengumpulkan sholat tarawih berjamaah di satu masjid dengan satu imam, Umar bin Khattab mengatakan, Ni'mal bid'ah hadihi. Senikmat-nikmat bid'ah, sebagus-bagus bid'ah yaitu bid'ah sholat tarawih secara ber, berjamaah. Sebagian mereka mengatakan ini menunjukkan perkataan Umar ini adalah bid'ah hasanah. Maka jawabannya tidak. Perkataan Umar ini bukan dimaksudkan bid'ah hasanah secara istilah. Tetapi ini dimaksudkan oleh Umar bid'ah di sini adalah secara bahasa. Kenapa? Karena bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang sebelumnya belum ah belum ada, ya. maka itu makna bid'ah. Maksud Umar pada masa Abu Bakar As Siddiq itu tidak pernah dilaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Pada masa Abu Bakar itu tidak ada sholat tarawih itu secara berjamaah. Yang ada sholat tarawih itu secara berjamaah, contohnya ada pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada masa Umar beliau menghidupkan masa dikumpulkan orang di satu masjid dengan satu i, imam. Ya. Kenapa? Karena hal ini sudah ada pada zaman nah, Nabi SAW sahabat pernah sholat tarawih tiga hari tiga malam tiga tiga malam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu bukan perkara yang baru. Tetapi ini masukkan oleh Umar sebelumnya pada masa Abu Bakar tidak ada perkara sholat tarawih secara ber, berjamaah ini. Ini yang beliau maksudkan. Bukan perkara baru di dalam agama. Kemudian di antar dalil yang ketiga yang sering disebutkan oleh sebagian orang. Adalah perkataan Abdullah ibn Mas'ud. Ma ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Bahwasanya apa yang dilihat oleh seorang muslim itu hasan, maka itu menurut maka di sisi Allah itu juga sesuatu yang bagus. Jika seorang muslim melihat, memandang itu sesuatu yang bagus, maka di sisi Allah pun itu juga sesuatu yang yang bagus. Kata mereka kita memandang amal ibadah yang kita kerjakan ini ada sesuatu yang ba- bagus. Maka tentulah pastilah di sisi Allah kata mereka ini sesuatu yang 
yang bagus. Maka perkataan ini juga tidak benar. Kenapa? Karena perkataan Abdullah ibn Mas'ud, Mara al-Muslimun. Beliau mengatakan al-Muslimun. Al di sini adalah al-lil ahdi. Al-lil ahdi di sini maksudnya adalah masa tertentu, yaitu maksudnya sahah, sahabat. Apa yang dilihat oleh sahabat baik, maka niscaya di sisi Allah itu ada sesuatu yang bah, baik. Dan beliau mengatakan muslimun, semua orang muslim pada masa itu. Artinya ij, ijma. Ijma'nya saha, sahabat. Anggaplah al di sini bukan alil ahdi awlil jins. Yang dilihat oleh muslim baik. Sekarang apakah bid'ah itu ulama sepakat? Apakah semua muslim sepakat bid'ah itu suatu yang baik? Tidak, pasti ada yang menentang. Menentangnya, sehingga tidak bisa berdalil dengan hadis dengan akhtar ini. Ya, karena ini maksud di sini kesepakatan dan tidak ada orang muslim sepakat terhadap sebuah bid bid'ah tidak ada. Ya, terlebih lagi al yang dimaksudkan di sini al muslimun, al iblam di sini adalah al iblam lil ahdi yaitu untuk masa tertentu maksudnya adalah masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam Islam itu tidak ada bid'ah dan cukuplah bagi orang yang melakukan bid'ah itu mendapatkan hukuman dia dijauhkan dari telaga Nabi sallallahu alaihi Dia tidak meminum telaganya Rasulullah SAW. Itu sudah cukup. Kalau orang membuat melakukan perbuatan bid'ah membaca hadis Nabi SAW, dia dihalau dari meminum telaga Nabi SAW. Itu sudah cukup. Teguran bagi seorang yang melakukan bid bid'ah. Telaga Nabi SAW yang dikatakan ya gelasnya seperti jumlah ya bintang di langit. Ya putihnya lebih putih daripada susu, manisnya lebih manis daripada madu. Siapa siapa yang meminumnya tidak haus setelahnya. Ya maka panjangnya sangat panjang. Ya, maka cukuplah bagi orang yang melakukan bid'ah tersebut mereka dihalau tidak meminum telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah cukup ancaman yang luar biasa di dalam agama agama kita. Baik. Kemudian kata beliau, wad dalil ala mautihi. Adapun dalil tentang uh, meninggalnya Rasulullah sallallahu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innaka mayitun wa innahum mayitun. Sesungguhnya engkau akan mati dan mereka pun juga akan mati. Suma inna kum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Dan sesungguhnya kalian nanti di hari kiamat berbantah-bantahan di sisi Tuhan, Tuhan kalian. Ayat ini menjelaskan tentang bahwasanya Nabi SAW itu akan wah, wafat. Ya, bahwasanya Nabi SAW itu wah, wafat. Dan ini menjelaskan bahwasanya ya tidak ada manusia itu yang kekal. Maka semua manusia itu pasti mah mati. Kemudian ya, ada kesalahpahaman sebagian orang beranggapan bahwasanya ada sebagian nabi itu masih hidup di antaranya Nabi Khidir. Ya. Nabi Khidir sebagian orang berkeyakinan masih hidup. Ya. Ya. Maka ini adalah keyakinan yang yang batil keyakinan yang yang batal kenapa? Karena Nabi SAW pernah bersabda. Pernah suatu hari Nabi duduk bersama para sahabatnya. Kata Nabi SAW sesungguhnya pada malam ini kata Nabi SAW tidak ada orang hidup setelah 100 tahun lagi. Kata Nabi SAW pada malam ini tidak ada lagi orang hidup 100 tahun tahun lagi. Artinya yang hidup pada saat ini 100 tahun lagi sudah meninggal semua. Iya. Maka ini dalil yang sangat jelas bahwasanya tidak ada Nabi Khidir masih masih hidup. Ya. Kadang-kadang ya orang itu banyak ya uh, mengelamun dan banyak menghayal. Ya. Ya. Ketika ya dia banyak menghayal sehingga lihat orang jenggotnya putih, kepalanya putih Nabi Khidir ini. Ya. Maka ya ini adalah kekeliruan. Ya. Kekeliruan di dalam memahami nas-nas. Ya. Maka para ulama sepakat bahwasanya Nabi Khidir itu sudah tidak ada lagi. Dan Nabi yang terakhir meninggal adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu manusia. Beliau hidup dan mati. Yang tidak yang tidak mati hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh di sini, "Wan nas idza matu yub'asun." Manusia ketika mereka meninggal maka mereka akan dibangkitkan. Wad dalil qauluhu ta'ala, adapun dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan minha 
khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra wa qawluhu ta'ala wallahu anba'at wallahu anbatakum minal ar nabata summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja yang artinya kata syekh ada pun dalil yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Allah berfirman kata Allah apabila manusia ya, ya, sesungguhnya dari tanah itulah ya, kami menciptakan kamu dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu dan darinya lah kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain kemudian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran kata Allah dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya kemudian Allah pun mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu dengan sebenar-benarnya dua ayat ini menjelaskan kepada kita tentang hari di mana manusia dibangkitkan atau yang disebut dengan yaumul ba'as apa itu hari kebangkitan yaitu ketika manusia dikeluarkan ya dari alam barzah ya dari kuburnya ya untuk dibalas atas perbuatannya dan dihisap atas semua amalan yang dilakukan di dunia maka manusia akan dibangkitkan ya akan akan dibangkitkan dan hari kebangkitan ini ya Allah jelaskan ya di dalam banyak ayat tentang masalah hari kebangkitan di antaranya adalah ya eh, ayat ini yang menjelaskan bahwasanya manusia ini berasal dari dari tanah ya manusia ini berasal dari dari tanah kemudian dia pun akan dikembalikan ke ke tanah artinya nanti manusia ini menyatu dengan dengan tanah ketika mening meninggal akan dikembalikan kata Allah ke ke tanah kembali kecuali para nabi-nabi para nabi-nabi jasadnya tidak dimakan oleh ta, tanah ya para nabi-nabi dan rasul jasadnya tidak dimakan oleh oleh tanah dan juga sebagian orang yang Allah khususkan bisa jadi ada sebagian orang yang Allah khususkan jasadnya tidak dimakan oleh oleh tanah tetapi selain mereka ini maka jasadnya akan kembali sama dengan dengan tanah Kemudian ya, setelah jasa itu dikembalikan dengan tanah, maka Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manu, manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manu, manusia. Manusia dibangkitkan dengan apa? Manusia ketika dibangkitkan, ya, ketika dibangkitkan, maka mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditiup sangka kalah. Ya, dengan ditiup sangka sangka kala atau disebut dengan nafkusur ya tiupan sangka sangka kala hal ini ya dijelaskan ya di dalam e, banyak ayat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwasanya manusia itu akan dibangkitkan dia ya, dengan ditiupkan sangka sangka kala firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Naml kata Allah wa yoma yunfahu fi sur fa fazi aman fi samawati wa man fil ar illa man sya Allah wa kullun atauhu dakhirin sesungguhnya pada hari ditiupkan trompet sangkakala maka menjadi takut semua yang ada di, di langit dan di bumi ya. kecuali siapa-siapa yang Allah kehendaki dan mereka pun datang dengan penuh tunduk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala maka ayat ini mengatakan bahwasanya ketika ditiupkan sangkakala maka itulah manusia akan keluar dari kuburannya. Para ulama berselisih. Berapa kali tiupan sangkakala ini? Sebagian ahlul ilmu mengatakan sangkakala ini ditiup tiga kali. Tiupan pertama disebut dengan nabkhatu faza. Tiupan yang membuat kaget, ya, sehingga dengan tiupan tersebut pun ya, maka ya berubahlah aturan alam semesta ini. Ya, berubahlah aturan alam alam semesta ini. Kemudian yang kedua adalah wanab khatu saik. Nab khatu saik ini adalah tiupan yang mematikan semua. Semua yang ada ini dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu ada namanya nab khatul ba'si, ya. Tiupan yang membangkitkan. Setelah dimatikan, dibangkit, 
dibangkitkan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam ayat yang kita bacakan tadi dalam surah An-Naml kata Allah wa yawma yunfakhu fis sur fa fazzi aman fis samawati wa man fil ardh illa man syaa Allah. Ketika ditiupkan trump ketika ditiupkan sangkakala tiupan faza maka terkagetlah semua yang ada di langit dan di bumi. Ya. Kecuali siapa-siapa yang Allah kehendaki. Kemudian wa nufihir fis sur kemudian ditiupkan lagi trompet fasaiqa man fis samawati wa man fil ardh maka matilah semua yang ada di langit dan di bumi illa man syaa Allah kecuali siapa-siapa yang Allah kehendak kehendaki summa nufikha fihi ukhra kemudian ditiupkan lagi ya trompet yang lain fa idahum qiyamu yanzurun pada saat itu pun mereka berdiri menunggu untuk di dihisap ini menunjukkan kata mereka ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya trompet tiupan trompet itu tiga tiga kali. Sebagian ulama berdalil bahwasanya tiupan trompet itu cuma dua kali saja. Tiupan sangkakala itu cuma dua kali nanti di hari kiamat kelak. Pertama kata para ulama adalah tiupan al-fadz dan saik. Al-fadz dan saik itu ada tiupan kaget dan langsung dimati dimatikan. Kemudian yang kedua adalah tiupan ya yang disebut oleh para ulama adalah tiupan del ba'si untuk dibangkit dibangkitkan. Para ahlul ilm berdalil dengan banyak dalil. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tarjufur rajifah tatba'u harradifah." Kata Allah pada hari manu, ketika manusia ya ditiupkan ya ya kepada hari manusia ditiupkan maka tiupan itu menggoncang ya segala segala sesuatu. Tatba'u harradifah Kemudian diikuti dengan tiupan yang lain. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan tiupan itu cuma dua. Tiupan yang pertama adalah yang menggoncang segala sesuatu, yang orang itu semuanya meninggal. Yang kedua adalah diikuti dengan tiupan yang lain, yaitu tiupan dibangkit, dibangkitkan. Kemudian juga firman perkataan Nabi Sallam, "Ma baina nafkhatain arba'un." Kata Nabi Sallam sesungguhnya di antara dua tiupan sangkakala itu jaraknya 40. Jaraknya adalah 4 40. Dalil ini menegaskan bahwasanya tiupan itu cuma dua dan ini pendapat yang paling benar. Tiupan sangkakala itu cuma cuma dua. Adapun di dalam ayat yang kita bacakan tadi dalil pendapat pertama ya bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala ditiupkan dengan tiupan yang lain summa nufikha fihi ukhra kemudian ditiupkan dengan tiupan yang lain ini tidak menunjukkan tiupan itu tiga tiga kali. Ya, karena kata ukhra itu adalah tiupan yang lain. Ya, tiupan yang yang lain bukan dimaksudkan tiupan yang yang ketiga. Oleh karena itu kata para ulama, tiupan itu cuma sangkakala itu cuma du, dua. Dan jarak antara satu sangkakala dengan sangkakala berikutnya jaraknya adalah 40. 40 apa? Abu Hurairah ya, pernah ditanya tentang masalah masalah ini. Ya. Maka ya. Uh, Abu Hurairah ketika menuliskan hadis ini, ya, kata Abu Hurairah, "Mabayna nafkhata ini arba'un." Sesungguhnya di antara dua tiupan itu adalah 40. Murid-murid Abu Hurairah bertanya, "Ya Abu Hurairah, arba'un yawman? Apakah 40 hari?" Maka Abu Hurairah pun enggan menjawabnya. Kemudian mereka menjawab lagi, "Qalu arba'una syahran." Apakah 40 bulan? Abu Hurairah pun enggan menjawabnya. Kemudian mereka bertanya lagi, Arba'una sanatan, apakah 40 tahun? Abu Hurairah pun enggan menjawabnya. Kenapa? Karena Abu Hurairah seperti itu dia mendengar dari Nabi SAW. Arba'un. Dan Nabi SAW tidak merinci berapa hari. Atau tidak menyerinci berapa 40 yang dimaksudkan ini. Apakah 40 hari, 40 bulan, 40 tahun, atau berapa. Tidak dirinci oleh Nabi SAW. Maka Abu Hurairah pun juga demikian. Dia meriwayatkan semacam itu. Ya, maka Abu Hurairah tidak menjawab. Maka kita tidak tahu 40 apa yang dimaksudkan. Ya, apakah 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun, ataukah 40 apa yang dimaksudkan? Yang jelas Nabi mengatakan ma baina nafkhata ini ar arba'un. Di antara dua tiupan sangkakala itu ada 4, 40. Dan yang meniup sangkakala ini yang meniupnya adalah Israfil. Ya. Dan semua riwayat yang menyebutkan namanya Israfil riwayatnya lemah. Tetapi ulama berijma bahwasanya meniup sangka kala itu namanya Israfil dan yang menukil ijma ini diantaranya Imam Al Qurtubi dan Al Halimi. Ya dia menukil ijma bahwasanya 
para ulama sepakat yang meniup sangka kala ini namanya adalah is israfil alai alaihi salam. Kemudian ketika manusia ditiupkan ya ketika ditiupkan sangka kala manusia ketika ditiupkan pada saat itu manusia dihalau ya ketika dibangkitkan dihalau ke mah ke mahsyar ya dihalau ke mah ke mahsyar ya padang padang mahsyar ya padang mahsyar ini tentu ya setelah Allah Subhanahu wa taala mengubah dunia ini ya Allah ubah nanti di hari kiamat kelak ya dunia ini diubah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis ya bahwasanya nanti tanah ini diubah menjadi Allah tanah yang putih kemerah-merahan ya tanah putih yang kemerah-merahan dan tidak ada tanda sama sekali dan disitulah terjadi mahsyar ya disitulah manusia nanti diha dihalau di padang di padang mahsyar dan ketika manusia ya dibangkitkan ya ketika manusia dibangkitkan maka manusia ya dibangkitkan di dalam keadaan telanjang ya di dalam keadaan tidak bersunat ya di dalam keadaan tidak ber, berpakaian ya maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pakaian kepada manusia jadi setelah mereka dihidupkan ya dari alam kuburnya ya ditiup dengan tiupan sangka kala mereka dihalau ke mahsyar kemudian ya mereka dalam keadaan telanjang dalam keadaan tidak bersunat keadaan tidak berpakaian setelah itu diberikan pakaian dan yang pertama kali diberikan pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam baru setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan di dalam hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu kata Ali wa awwalu man yuksa Ibrahim summa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Ali yang pertama kali nanti di padang mahsyar itu ketika manusia ya dihalau di padang mahsyar dalam keadaan tidak berbusana maka yang pertama kali dikasih busana adalah Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian baru setelah itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka setelah manusia dihalau di padang mahsyar maka Allah Subhanahu wa taala ketika membangkitkan manusia padang mahsyar ini dalam keadaan bermacam-macam ada yang Allah bangkitkan mereka dalam keadaan ya kepalanya di bawah kakinya di atas ya yeah. dalam keadaan mereka berjalan dengan kepala mereka ya ini orang-orang kafir orang-orang kafir Allah bangkitkan demikian sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Qur'an wa nahsyuruhum yaumal qiyamah ala wujuhihim umyaw wa bukmaw wa summa kata Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak kami bangkitkan nanti orang-orang kafir itu dalam keadaan apa wajahnya di bawah dia berjalan di atas wajahnya kemudian dalam keadaan buta bisu dan tuli. Ya, dalam keadaan buta, bisu dan dan tuli. Para ulama ya mengatakan ya ya ketika ayat ini turun sebagian sahabat bingung. Di antaranya sahabat Anas bin Malik. Ketika ayat ini turun, sahabat ini bertanya, ya, Anas bin Malik bertanya, ya. Ya, belum meriwayatkan ada seorang sahabat bertanya Anna rajulan kata Anas ada seorang sahabat yang bertanya ya Nabi Allah kaifa yuhsyarul kafir ala wajhihi yaumil qiyamah wahai Rasulullah bagaimana orang kafir itu dibangkitkan ya dari di atas wajah wajahnya ya dia berjalan dengan wajah wajahnya sahabat ini bingung kok siapa cara berjalannya ya ya gimana cara berjalannya dengan wajah wajahnya ya kemudian kata Nabi SAW alaihi wasallam alaisa alladhi amshahu ala rijlain fid dunya qadiran ala ayamshihu ala wajhihi yaumil qiyamah kata nabi sallallahu bukankah allah subhanahu wa taala di dunia mampu menjalankan dia berjalan dengan dua kakinya di dunia maka nisya juga allah akan mampu memperjalankan dia dengan wajah wajahnya di hari kiamat di dunia allah bisa memperjalankan kita dengan kedua kaki kaki kita nisya kata nabi allah akan mampu menjalankan dia dengan wajah wajahnya tetapi iskalnya di dalam ayat ini Bukankah dalam banyak dalil juga dijelaskan orang kafir itu berbicara di hari kiamat kelak. Mereka berdi, berdebat, berdialog, ya. Padahal di dalam ayat dikatakan apa? Bisu. Mereka tu tuli, ya. Maka kata para ulama pertama kali dibangkitkan seperti ini keadaan mereka. Setelah itu dikembalikan panca indera mereka. Setelah itu dikembalikan panca indah mereka sebagaimana ditafsirkan oleh Syekh Amin Asy-Syengki rahimah rahimahullahu taala. 
Kemudian kemudian keadaan orang yang dibangkitkan itu tidak hanya orang kafir saja keadaannya demikian. Ada juga kelompok yang lain yaitu orang-orang yang sombong. Al-mutakabbirun orang yang sombong ini juga dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat kelak dalam keadaan yang sangat hina. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis Kata Nabi Sallam, Maya jalur rajul yes alun nas hatta yakti yom al kiyama leisa fi wajhi mujatul laham. Kata Nabi Sallam, ya. senantiasa orang tersebut selalu meminta-minta kepada manusia nanti Allah bangkitkan nanti di hari kiamat kelak dengan tidak ada daging di wajahnya, tidak ada daging di wajah di wajahnya. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahasanya dia akan dibangkitkan dalam keadaan, ya, ya bentuknya adalah Ya, seperti jagung ya biji biji jagung ya dan dia diliputi kehinaan dari segala segala arah ya kemudian adapun ya ya afwan yang disebutkan tadi yang laisafi wajib mujatul lahmi adalah orang yang banyak minta-minta maka dibangkitkan dalam keadaan ya wajahnya tidak ada dah daging adapun orang yang sombong itu dibangkitkan dalam kondisi dia kondisi seperti jagung Ya, seperti biji ja, jagung yang kecil ia ya, diliputi oleh kehinaan dari semua semua arah kemudian golongan yang lain yang Allah bangkitkan adalah ahlul iman kaum muslimin kaum mukminin maka orang beriman ini ketika dibangkitkan oleh Allah nanti di hari kiamat kelak maka Allah bangkitkan mereka dalam keadaan yang sempurna dalam keadaan yang mulia makanya Allah katakan yauma nahsyurul muttaqin ila rahmani wabda Sesungguhnya pada hari ya kami kumpulkan orang-orang yang bertakwa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kemuliaan. Ya dengan penuh kemuliaan. Para ulama menyebutkan ada beberapa macam kaum muslimin ini ketika dibangkitkan nanti di hari di hari kiamat. Pertama, orang yang suka berwudu, ahlu wudu. Maka orang yang berwudu ini ketika Allah bangkitkan nanti di hari kiamat kelak, maka mereka nanti akan ada tanda ya di tangan mereka, di bekas-bekas wudu. Udu mereka kata kata Nabi Sallam Inna ummati yudauna yom al qiyamah gurran muhajjalin min asari ludo faman istata'a minkum ayutila gur ayutila gurratahu fal yafal kata Nabi Sallam sesungguhnya umatku nanti dibangkitkan di hari kiamat di dalam keadaan ya mereka ya ada tanda ya be, di bekas bekas udu mereka barangsiapa di antara kalian ingin memanjangkan ya bekas udu tersebut maka panjangkanlah Adapun perkataan barang siapa yang hendak memanjangkan maka panjangkanlah ini adalah perkataan Abu Hurairah bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara yang Allah bangkitkan juga dalam keadaan yang lain adalah orang yang syahid. Ya. Orang yang syahid ya ya. Maka Allah bangkitkan nanti di hari kiamat kelak ya sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dibangkitkan dengan warna darah mereka. Ya. Ya dia dibangkitkan dengan warna darah mereka dan darah mereka seperti bau minyak khas Kasturi kata Nabi Sallam, jaa yaumul kiamah wal launu launu dam, ya warrihu rihul mis. Allah bangkitkan dengan darah mereka, ya yang mana darahnya adalah warna darah, tetapi baunya seperti bau minyak kas kasturi. Ya. Maka ini keadaan-keadaan kaum mukminin ketika dibangkitkan nanti di hari di hari kiamat kelak. Kemudian kata Syekh Rahimullah Taala, ya. wa ba'da al-ba'si muhasabun wa muzyun bi a'malihim dan setelah dibangkitkan manusia akan dihisab dan akan dibalas sesuai dengan amalannya adapun dalil yang menunjukkan tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an walillahi ma fis samawati wa ma fil ard yazzi alladhina asa'u bima 'amilu wa yazzi alladhina ahsanu bil husna Sesungguhnya milik Allah lah yang apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan Allah akan membalas terhadap amalan yang dilakukan oleh orang tersebut baik amalan yang jelek dan juga Allah akan membalas ya terhadap orang yang melakukan perbuatan baik dengan balasan surga ayat ini menjelaskan kepada kita setelah manusia ini dibangkitkan di padang mahsyar ya tentunya padang mahsyar ini ya adanya di dunia ya di di dunia setelah tetapi berbeda dengan dunia yang sekarang ini ya tidak ada tanda tanahnya putih ya kalau zaman sekarang ada ya tanda-tanda maka nanti di hari nanti di hari kiamat kelak tidak ada lagi tanda-tanda maka putih 
kemerah-merahan dan tidak ada sama sekali tanda dikumpulkanlah manusia. Setelah dihalau manusia di padang mahsyar, maka pada saat itu ya ada di antara mereka yang dihisap dan ditimbang oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala nanti di hari di hari kiamat kelak. Adapun yang dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat kelak ya uh, kaum mukminin ya maka kaum mukminin akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat di hari kiamat kelak dan hisap Allah terhadap kaum mukminin ya ada dua macam sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ya sebagaimana uh, disebutkan oleh Rasulullah sallam Uh, kata Aisyah samitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul laisa ahadun yuhasab yawm al-qiyam illa halak kata Aisyah saya mendengar Nabi sallallahu bersabda tidak ada seorang yang dihisap di hari kiamat kecuali akan binasa fa qutiya rasulullah kata Aisyah wahai rasulullah bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira Wahai Rasulullah, bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa yang kitabnya nanti dikasihkan di tangan kanannya, dia menerima dengan tangan kanannya, akan dihisap dengan hisap yang yang ringan. Kemudian Nabi mengatakan, inna madalik al-ard. Sesungguhnya hisap yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut adalah ard. Al-ard itu adalah pemaparan dosa. Walaysa ahad yunaqasul hisab yaumal qiyamah illa uzbib. Dan tidaklah seseorang dimunaqasyah. didetailkan hisapnya nanti di hari kiamat kecuali dia akan diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kata para ulama bahwasanya nanti hisap kita itu di hari kiamat ada dua ada orang yang dihisap oleh Allah dengan hisapnya art sebagai pemaparan dosa jadi Allah sebutkan kamu pernah melakukan dosa ini dia mengakui kemudian Allah ampuni maka Allah tidak mendetailkan dosanya disebutkan dosanya demikian demikian sekedar dipaparkan sudah dia keluar maka itu hisap yang ringan maka dia hisap yang ringan maka dia selamat insyaallah tetapi yang kedua hisap yang kedua ini adalah hisap yang disebut dengan hisap bukan art hisap yang sangat teliti sebagaimana Allah sebagaimana yang diisarkan Nabi dalam sebuah hadisnya ada tiga orang ya seorang yang berjihad orang yang membaca Al Quran dan orang yang bersedekah Orang yang berjihad ini ditanya kepada mereka, untuk apa engkau berjihad? Saya berjihad karena Allah. Dikatakan kata kepada orang ini, kezabta engkau telah berdusta. Engkau berjihad agar dikatakan seorang yang suja, orang yang pemberat, pemberani. Didetailkan hisapnya oleh Allah. Didetailkan, tidak ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala aib, aibnya dosanya, maka dia akan diadab. Dan tidak ada di antara kita kalau didetailkan hisapnya pasti akan diadab. Kenapa? Karena manusia ini tidak ada yang sempurna. Manusia ini pasti punya taksir terhadap nikmat Allah, Allah Subhanahu wa taala, punya pasti kekurangan. Maka kita ini kalau didetailkan hisab, pasti kita ini pernah melakukan maksiat. Iya. Pasti kita memiliki banyak kekura, kekurangan. Makanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan hisab kita adalah hisab yang ringan, yaitu art sekedar dipapar, dipaparkan dosanya. Adapun didetailkan dosa tersebut maka orang itu akan di diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada di antara um, di antara manusia yang tidak dihisab. Yang sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis kata Nabi sallam, "Humul ladzina la yastarqun wa la yaqtawun wa la yatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun." Ya. Yeah. Kata Nabi Sallam, sesungguhnya ada di antara umatku yang mereka tidak dihisap. Ya. Siapa itu? Mereka yang tidak meminta rukyah, mereka tidak mengobati dengan besi panas, mereka tidak tayur dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan maka orang yang memiliki sifat ini tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Ciri-ciri mereka. Tapi tidak semua orang memiliki sifat ini tidak akan dihi. dihisap tapi di antara orang yang tidak dihisap tersebut cirinya semacam semacam ini. Kemudian juga di antara yang tidak dihisap nanti di hari kiamat kelak adalah Nabi sallallahu alaihi anbiya, para nabi-nabi dan rasul. Mereka tidak akan dihi, dihisap. Ya, mereka tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. 
Dan umat yang pertama kali dihisap nanti di hari kiamat adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallam, "Nahnu akhirul umam wa awwalu man yuhasab." Kata Nabi sallam, "Sesungguhnya kita ini adalah umat yang terakhir, tetapi kita ini umat yang pertama nanti akan dihisap di hari di hari kiamat, di hari kiamat kelak." Dan yang pertama kali ya diselesaikan oleh Allah dari pertikaian manusia adalah permasalahan darah. Jadi dari permasalahan pertikaian yang pertama kali diselesaikan yang dihisap adalah masalah darah. Artinya yang membunuh, yang menumpahkan darah orang itu yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala nanti dihisap. Adapun di dalam perkara ibadah dari amalan ibadah kita, maka yang pertama kali dihisap oleh Allah adalah salat. Jadi dari perbuatan dosa yang pertama kali dihisap oleh Allah adalah apa? Orang yang menumpahkan dah darah. Dan yang pertama kali dihisap dari ibadah kita adalah soh, salat. Ya, maka ya manusia akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang pertama kali dihisap adalah dosa tentang menumpahkan darah. Dan ibadah yang pertama kali dihisap adalah ibadah ibadah salat. Baik. Uh, ini sekilas tentang masalah masalah hisap ya. Mungkin insyaallah nanti kita lanjutkan sedikit tentang masalah muziyun ya. Mereka juga akan ditimbang ya. Jadi nanti ada setelah dihisap ditimbang. Hisap dan timbangan berbeda, ya. Nanti disebutkan oleh oleh Syekh. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, insyaallah. Taib. Kalau ada yang pertanyaan silahkan. Kalau yang mau bertanya, ya. Iya. Dzakumullah khair atas pertanyaannya. Uh, beliau menanyakan tentang masalah. Uh, Apakah amal soleh itu menemani kita? Ya amal soleh itu menemani kita. Ya di kuburan kita. Apakah di hari kiamat kelak nanti menemani kita? Makin nanti amal soleh tersebut dimasuk dalam catatan. Ya dalam catatan sese- seseorang. Ketika nanti dia ditimbang di hari di hari kiamat kelak, maka amal soleh itu pun juga akan ditimbang. Ya para ulama mengatakan bahwasanya ya nanti kita akan jelaskan apa yang ditimbang. Ya nanti di antara yang ditimbang itu adalah amal soleh. Amal soleh pun juga ditimbang bersama orang. orangnya, ya manusianya ditimbang, amal soalnya pun juga di, ditimbang, ya banyak yang akan ditimbang nanti. Maka amal soleh terus dia menemani manu, manusia, baik itu nanti di hari kiamat kelak dia juga akan ditimbang oleh Allah Subhanahu Subhanahu Wa Taala. Taib. Beliau menjelaskan beliau mengatakan beliau menemu pendidikan di daerah Jawa Mugi Pertanyaan saya Pak Kau tahu ini selalu kembali Dan dijelaskan juga di Tuhan berhati bisa ayah orang yang beriman Tahat lima kau mendapatkan rasulnya dan beri mati di atas kamu Kemudian di kota Mugiran yang mendapat sesuatu Maka kembali katanya kepada Allah Iya. Dzakumullah khair atas pertanyaannya. Uh, pertama ya, tidak semua orang mengaku itu kita benarkan pengakuannya. Kenapa? Karena orang yang mengaku-ngaku itu harus dia membuktikan pengakuannya. Maka kalau ada tukang becak, saya adalah dokter bedah terbaik. Pasti kita langsung nolak. Ya, kenapa? Karena kita tahu ini tukang becak ada mungkin mau bedah. Ya, yeah. sama seorang ustad misalnya dia pengalaman, dia pasti akan tahu ada seseorang mengatakan saya bermanhaj salaf. Ya sama seperti antum tahu ini tukang beca mengaku saya dokter bedah terbaik. Ya, yeah. yang ada antum menyumpahinya pasti. Ya, yeah. maka tidak semua orang mengaku itu kita terima. Makanya Nabi Sallam pun juga tidak pernah menerima akuan seseorang sampai dia mendatangkan bukti. Di antaranya ada seorang sahabat mengaku fakir. Wahai Rasulullah, saya ingin menikah. Ada seorang wanita menawarkan dirinya kepada Nabi Sallam. Kemudian apa namanya? Nabi tidak mau. Ketika wanita ini menawarkan diri, kemudian ada seorang sahabat. Wahai Rasulullah, nikahkan saja saya dengan dia. Kata sahabat ini. Kata Nabi Sallam, engkau punya apa dari mahar yang kau kasihkan? Enggak punya apa-apa, wahai Rasulullah. Saya kecuali punya dua helai pakaian. Dulu orang pakai dua helai, atas dan bawah. 
satu helainya saya pakai kasihkan. Kata Nabi kalau enggak kau kasihkan auratmu gimana engkau tutupi kata Rasulullah SAW. Kata Nabi ke sana kamu cari harta, cari sahabat ini. Ketika datang wahai Rasulullah saya tidak memiliki apa-apa. Ya, saya tidak memiliki apa-apa. Dia sudah berusaha cari. Kata Nabi iltamis walau khataman min hadid. Carilah walaupun dengan cincin yang terbuat dari dari besi. Di sini Nabi SAW tidak menerima pengakuannya sampai dia apa? mendatangkan buk, bukti. Kalau sekedar dalam pernikahan saja Nabi meminta bukti apalagi dalam perkara aga, agama. Jadi enggak semua yang orang itu mengaku kita percayai. Itu yang pertama, ya poin yang pertamanya. Jadi banyak orang mengaku saya kembali kepada manhaj salaf, banyak orang yang mengaku saya kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tetapi kenyataannya dalilnya tidak menunjukkan demi demikian. Kemudian yang kedua, kita itu mengambil sesuatu itu sesuatu yang jelas. Jangan kita mengambil sesuatu itu yang tidak jelas. Kenapa? Karena masa-masa fitnah, ya apalagi zaman kita sekarang ini banyak sekali fitnah. Apalagi kita orang yang tidak memiliki uh, ilmu yang seperti para asatid, para ustad-ustad, ya seorang medu, ya seorang jamaah biasanya tentunya ilmu mereka terbah. terbatas maka dia tidak mengambil sesuatu dari agamanya itu kecuali orang yang dipercayai makanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau datang di Kufah ada seseorang menyebutkan hadis menyebutkan di majelis Ibnu Abbas keluar ya belum menutup telinga beliau kemudian orang ini mengatakan Ibnu Abbas dia berteriak orang ini wahai Ibnu Abbas saya menyebutkan hadis menyebutkan dalil kenapa engkau tutup telingamu Kata Ibn Abbas, kami tidak mengambil sesuatu kecuali dari orang yang kami ketahui. Ketika manusia tertimpa fitnah, ketika terbunuhnya Usman, kata Ibn Abbas, maka kami tidak mengambil sesuatu kecuali siapa yang kami ketahui. Dan kita banyak tidak kenal. Kalau Anda tidak kenal, enggak usah diambil. Sudah selesai masalahnya. Mau inya hendak mengaku itu, tahalang itu sembalit, silahkan. Ya. Anak ada kenalan enti, sudah selesai. Ya. Maka ini kuncinya. di dalam uh, pada zaman sekarang ini kita tidak ya menerima semua yang dikaku-kaku orang ya yang kedua kita mengambil kepada orang-orang yang jelas masjid masjid kita jelas masjid Imam Syafi'i insyaallah usaha yang di sini menyampaikan usaha yang benar semua ya banyak kita masih masjid sunnah yang ada maka itu sudah jelas cukup bagi bagi kita semacam itu wallahu taala alam baik ada lagi yang lain okay. Ustaz, uh, ada menyampaikan Ustaz. Ya, ya. Ustaz ada yang pernah menyampaikan uh, bahwasanya pelaku bid'ah yang tidak tahu itu kata Ibnu Tamiyah Allah itu dapat pahala. Ini apakah benar pernyataan Ustaz? Ya. Barakulafik. Ya, Jazakumullah Khair atas uh, pertanyaannya. Pertama, Apa kebenar Syekh Islam Ibn Taymiyah mengatakan bahwasanya bid'ah yang tidak di, bid'ah yang tidak diketahui itu adalah mendapatkan pahala bagi orang yang mengerjakannya. Pertama, ya. Yang dimaksudkan beliau di sini adalah bisa jadi ada seseorang ketika dia melakukan perbuatan bid'ah. Dia tidak tahu itu bid'ah. Dia mencari al-haq, mencari kebenaran. Kemudian dia menyangka ini ada sesuatu yang baik dan dia sudah melakukan hal-hal untuk melakukan sebuah amalan sok soleh bertanya kepada seseorang, ternyata ditunjuki yang yang salah. Dan niatnya ingin apa? Ingin beramal soleh, ingin beramal soleh. Tetapi kebetulan ditunjuki apa sesuatu yang yang salah. Maka dia dapat pahala kata Syekh Islam Tumi dari sisi niatnya. Dari sisi niatnya beramal bukan amal ibadah yang dia kerjakan yang salah itu. Tapi dari sisi niatnya. Niatnya apa? Ingin beribadah, beribadah berusaha dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu salah. Contoh misalnya. dia membaca buku, ternyata bukunya salah. Kemudian nanya ustaz, ustaznya salah, salah. Betakun non kawan, kawannya salah. Salah terus dapatnya. Padahal dia ingin mencari yang bah benar ya mencari yang yang benar kan Islam orang semacam ini bisa jadi dia dapat pahala dari sisi niatnya bisa jadi kata beliau kenapa karena ketulusan dia ingin mencari al 
Al-haq kebetulan kadada, kadada dapat dia dikasih Allah pahala dari sisi niatnya bukan dari sisi perbuatan bid'ah yang di, dikerjakan. Wallahu taala alam. Taib. Ada yang lain? Eh. Ya, situ sana di sana. Ya. Ustaz, di dua ayat terakhir surat Az-Zazala itu walau melakukan perbuatan sebesar zara, sekecil apapun kita akan dapat dan melakukan kesalahan sebesar zara apapun kita dapat. Yang kami tanyakan kalau misalnya nizan, misalnya timbangannya lebih besar kebaikannya, terus ada kesalahannya apa tetap diazab Ustaz itu yang pertama. Terus yang kedua, uh, Dari berbagai dalil kita dengar orang-orang di surga itu kan sebesar Nabi Adam Ustaz. Hanya sekedar kami ingin tahu kalau orang neraka apa kecil-kecil bagaimana Ustaz. Ah. Ya. ya. Pertama tentang masalah orang yang sama perbuatan baik dan perbuatan jahatnya atau perbuatan dosanya. Menjadi manusia itu ada tiga ketika dia beramal soleh. Ada amal solehnya lebih banyak daripada perbuatan jeleknya. Kadang amal soleh itu lebih sedikit dari perbuatan jelek, jeleknya dalam timbangan. Kadang ada sah, sama, ada tiga. Tiga kondisi manusia ketika nanti ditimbang di hari kiamat kelak. Maka orang yang tentu, orang yang amal solehnya lebih banyak daripada uh, kejelekannya, maka dia berhak masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang amal kejelekannya lebih banyak daripada uh, um, uh, perbuatan kebaikannya, maka orang ini berhak diadab. Berhak untuk di, diadab. Tetapi sekali lagi semuanya itu dibawa kehendak Allah. Allah kalau Allah ingin ampuni saat itu Allah masukkan dia ke dalam surga surganya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sama derajatnya antara amal soleh dan perbuatan jelek jeleknya. Maka ini nanti mereka dimasukkan dengan ashabul a'raf. Ya mereka ya berada di atas ya di tempat sebuah tempat al a'raf disebutnya. Nanti mereka ketika mendapatkan angin dari surga mendapatkan kenikmatan, ketika mendapatkan angin dari mereka mereka mendapatkan azab. Tetapi nanti mereka sementara setelah itu mereka dimasukkan ke dalam sur surga Allah Subha Subhanahu wa taala. Maka ini ya tiga keadaan manu, manusia nanti. Kemudian ketika di neraka itu apakah orangnya kecil-kecil gitu ya? Pertanyaannya gitu ya. Wallahu taala alam. Ya tidak tahu kita keadaan orang di neraka itu seperti seperti apa ya. ya Wallahu taala alam. Taib. Izin Ustaz, tentang yang memanjangkan bekas wudhu tadi Ustaz, apakah itu termasuk sunnah? Jadi e, kalau seandainya sunnah batasannya sampai mana? Apakah perlu diperbanyak airnya, perlu diperbanyak jumlah takaran misalkan sampai biasa sampai siku ini sampai bahu atau kepala biasanya basah sedikit dibasahi lebih banyak hmm. atau kayak apa? Mohon petunjuk Ustaz. Terus yeah. yang kedua Ustaz izin, e, ini rumah hulu ini tanggung Ustaz di pinggir jalan kalau seandainya... Be, anak lakas itu harus lewat trotoar Ustaz trotoar diayani itu jadi kalau sama kayak ke samsat itu nah Ustaz sekira nyaman tuh lewat banjar indah aja langsung gitu kadang kada mutar jalan kalau mutar jalan tuh kejauhan yang untuk ulun takuni terutama gasan bebinian biasanya bini ulun takutan kalau mutar itu Ustaz jadi kalau lewat trotoar itu bolehkah Ustaz gitu nah hmm. uh, uh, kada termasuk menjolimi kah kita lewat situ gitu hmm. uh, soalnya bebinian takutan berputar kalau Keja, berputar ke jalan raya gitu sih takutan mini ulun e, kondisi kalau seandainya tetap kalau kalau itu salah tetap dikerjakan apakah e, itu dosa besar seperti itu hmm. mohon izin Ustaz terima kasih Jazakallah ya ya e, pertama tentang dimaksudkan memanjangkan e, wudhu ya 
apa yang dimasukkan memanjangkan wudhu itu pertama. Yang kedua apa itu sunnah atau tidak. Pertama yang dimasukkan oleh Abu Hurairah memanjangkan wudhu itu adalah memanjangkan bekas wudhu. Kalau kita membasuh tangan sampai ke siku kata Abu Hurairah panjangkan sampai ke otot bahkan dan sebagainya sampai ke ketiak. Nah, itu yang maksudnya dipanjangkan, panjangkan basuhan, basuhannya. Taib. Apakah ini sunnah? Jawabannya tidak sunnah. kita membasuh anggota wudhu sampai pada batas yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, sesungguhnya kata Nabi Sallam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faghsilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiq." Kata Allah, "Basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai ke siku." Ya. Kemudian sebagian orang berpendapat, "Bukankah itu adalah perhiasan?" Ya, maka ya, disebutkan dalam sebuah riwayat, "Sampainya perhiasan mukmin, ya perhiasan seorang itu sebagaimana sampainya Udu, uduknya. Nah, sebagian orang berdalil dengan riwayat ini, kalau dipanjangkan perhiasannya kan makin ba, makin banyak, makin bagus. Jawabannya tidak. Tidak tentu perhiasan itu semakin banyak, semakin bagus, semakin cantik. Ya, bentuk bisa jadi memperjeleknya. Kalau antum bayangkan binian, makai satu gelang, cantik mungkin. Tapi dari ujung sampai ke ujung sini sini makai gelang, bisa jadi karena cantik. Ya, ya. Ya ini maka tidak mesti perhiasan itu semakin banyak itu mempercan mempercantik. Ini dalil bagi laki-laki yang kadang mau nukarkan perhiasan. <tuk> ya. Maka tidak mesti ya semakin banyak perhiasan itu mempercan mempercantik. Makanya kata para ulama yang benar itu yang kuat dan ini masalah khilaf sekali lagi ini masalah khilaf ya yang yang rajih yang itu yang saya yakini bahwasanya tidak uh, dibasuh sampai pada batas yang telah ditentukan sampai ke siku Kalau lebih-lebih sedikit nggak ada masalah. Ketika membasuh kaki sampai mata kaki lebih sedikit nggak ada masalah. Tidak dipanjang, dipanjangkan. Kemudian masalah uh, jalan di trotoar, ya. Uh, kalau itu melanggar, ya kada boleh, kada boleh kecuali pian dapat izin dari yang dinas perhubungan apa macam nggak ada masalah. Ya tapi kalau kada ada izin, ya kada boleh. Tetap hukumnya tidak boleh kita taat atau aturan. Ya maka. Tidak boleh kita melang, melanggar. Allah Taala alam. Taib. Ya ini ulun jawab pertanyaan lah banyak mana. Ya pertanyaan kertas namanya. Taib. Ini sampai jam berapa kita? Iya kita ambil sebagian kertas saja. Ya karena banyak ini, banyak sekali. Taib. Bismillah. Apakah benar bahwa Imam Syafi'i rahimullah yang mengatakan bahwa ada perkara bid'ah hasanah? Jika iya yang beliau maksud apakah bid'ah secara bahasa atau istilah jazakallahu khairan? Ada riwayat Imam Syafi'i bahwasanya bid'ah bid'atan kata beliau. Bid'ah itu ada dua bid'ah mahmuda dan madmumah. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Pertama, riwayat ini sebagian terjadi khilaf dalam riwayat penisbatan kepada Imam Syafi'i. Kemudian yang kalau sana itu benar, pertama perkataan Imam Syafi'i bukan huj, hujjah. Perkataan sahabatnya tidak jadi hujjah kalau ada yang menyelisihinya, apalagi perkataan Imam Syafi'i. Kemudian yang ketiga, apa yang beliau maksudkan bid'ah di sini? Orang banyak salah paham yang dimaksudkan beliau. Beliau mengatakan bahwasanya bid'ah. Beliau sendiri mengatakan di dalam riwayat tersebut, "Mawa fakofi sunnah fahiyah bid'atun hasanah" kata beliau. Yang sesuai dengan sunnah maka itu adalah bid'ah hasanah. Adapun yang tidak sesuai dengan sunnah maka itulah bid'ah madmumah kata beliau. Bid'ah say saya. Berarti yang beliau maksudkan bid'ah di sini ada dua. Adalah bid'ah secara baha. bahasa bid'ah hasanah di sini secara bahasa. Karena beliau mengomentari peristiwa Umar. mengumpulkan orang salat tarawih secara ber, berjamaah. Bahkan Imam Syafi'i orang yang paling kelas dalam masalah istihsan. Ya, di dalam pendalilan di dalam ilmu usul fikih ada istilah istihsan. Ya. Maka Imam Syafi'i melarang keras, manis tahsana faqat syara. Barang siapa yang beristihsan dalam agama maka dia telah membuat syariat yang baru. Maka Imam Syafi'i sangat keras sekali perkataan beliau dalam masalah masalah ini apalagi dalam perkara perkara bid'ah. Jadi yang beliau maksudkan di sini adalah bid'ah secara bahasa dan riwayatnya pun terjadi persisihan di kalangan ahlu ahlu alam. Taib. Bismillah. Apa ini maksud dengan masalah murusalah? Apa bedanya dengan bid'ah? Maksud dengan masalah murusalah, masalah murusalah itu adalah kalau tidak ada hilang agama ini. Jadi kalau nggak ada itu hilang agama ini, itu disebut masalah murusalah. Contoh misalnya ke, uh, penulisan Al Quran. Pengumpulan Al-Quran di Mushaf. Kalau Al-Quran itu tidak dikumpulkan, maka akan hilang al- Al-Quran. Ini namanya masalah mur, murusalah. Ya, dia perkara yang tidak ada sebelumnya, tetapi ini dijaga untuk apa? Untuk menjaga agama. Diadakan untuk menjaga aga, agama. Adapun bid'ah tidak demikian. 
Dia bukan menjaga aga, agama. Tidak ada dia tidak mengapa. Kalau masalah mustalah kalau tidak ada maka akan hilang. Orang tidak ada yang akan menghafal Quran lah lagi. Yang penghafal Quran bisa mening, meninggal makanya harus dibuku bukukan. Nah itu yang disebut dengan masalah mur mursalah. Maka bedanya adalah masalah mursalah itu bimbab untuk menjaga aga, agama. Ya, darurat bagian dari darurat untuk menjaga aga, agama. Sedangkan bid'ah tidak. Kemudian apa itu ibadah mahdoh dan gairu mahdoh? Pengertian mereka ibadah mahdoh dan gairu mahdoh ini banyak ya. Di antaranya ibadah mahdoh itu yang ibadah yang tidak bisa didapatkan ilahnya. Sebabnya kenapa? Ya, salat misalnya. Kenapa kita salat subuh dua rakaat? Kata mereka ini ibadah mahdoh, tidak tahu sebabnya, ilahnya. Adapun gairu mahdoh yang bisa ditarik ilah ilahnya. Sebabnya, ya. Contoh kenapa ya Nabi SAW ya membolehkan hewan-hewan seperti tikus dan yang lainnya itu bahwasanya jilatannya tubuhnya tidak najis ya kenapa karena dia adalah hewan yang berkeliaran di rumah rumah kita maka ini ibadah mah ini adalah bisa ditarik ilahnya sebabnya oh segala sesuatu yang berkeliaran di tempat kita itu tidak nah tidak najis nah, itu maksudnya dan banyak penafsiran mahdoh dan gairu mahdoh ini taib kemudian Bismillah bagaimana cara membedakan hadis sahih dan hadis palsu jazak melakairan belajar di kuliah hadis. Iya <laughs> susah ya belajar kita belajar 16 tahun. Tayo <laughs> tayo tayo. Bismillah apakah bisa disatukan niat puasa Daud, puasa Senin Kamis dan puasa Ayamul Bid jazak melakair. Uh, yang rajin wallahu taala alam ya tidak bisa disatukan. Ya puasa Daud dengan puasa Senin Kamis ya dan puasa Ayamul Bid. Maka kalau seseorang ingin puasa uh, uh, Daud, maka puasa Daud saja. Ya kecuali puasa Daud ini bertepatan dengan hari-hari yang misalnya seperti puasa hari Arafah, puasa di bulan Muharram misalnya, puasa Asyura Ya maka nggak apa-apa dia berhenti daunnya puasa itu kemudian nanti dilanjut dilanjutkan. Taib. Jazakumullah khairan. Saya adalah seseorang pedagang alat tulis dan barang saya berputar. Sedangkan yang tertahan dalam waktu satu tahun ada tapi sedikit. Bagaimana menghitung zakat mal untuk barang perdagangan tersebut? Dihitung pertama modal anda uang yang tersimpan. Dari hasil barang tersebut yang anda simpan, ya kemudian yang kedua adalah barang yang di toko tersebut, dihitung barang anda di toko tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mungkin barang yang diambil orang dari toko anda. Ada mungkin anda supplier ngasih barang, kemudian ada orang ngambil di toko anda berhutang, maka juga dihitung. Maka hitung uang anda, hitung kemudian barang yang ada di dalam toko anda, hitung juga utang orang dengan anda, maka dijumlahkan semuanya dikeluarkan jakatnya dua setengah. dua setengah persen. Taib. Dan dihitung itu adalah modal saat dikeluarkan zakat. Bisa jadi ATK-nya zaman bahari, tapi uh ini larang harganya misalnya. Maka dihitung modal saat dikeluarkan zakat. Dan sebaliknya jika seandainya dulu harganya naik, tapi turun sekarang maka pada saat dikeluarkan zakat kalau turun ya turun. Tapi jarang banget ATK ini turun harganya. Biasanya naik terus. Taib. Bismillah izin bertanya Ustaz Ulum pernah mendengar bahwa membekam dan dibekam itu membatalkan puasa. Apakah pertanyaan tersebut e, benar Ustaz? Ada hadis Abtarul Hajim wal Mahjum kata Nabi SAW telah berbuka orang yang membekam dan dibekam. E, pendapat yang paling kuat Allah Ta'ala alam ya hendaknya dihindari berbekam ini. Walaupun sebagian ahlul alam hadis ini dikatakan bahwasanya hadisnya apa namanya bertentangan dengan hadis yang sahih Nabi pernah berbekam dalam keadaan berpuah. berpuasa tapi hadis yang mengatakan keadaan ber, dalam keadaan berpuasa hadis tersebut memiliki illah memiliki cacat maka abdalnya adalah jangan berbekam di waktu pua, puasa tapi masalah ini masalah khilaf tapi hadis yang mengatakan berbatal puasa seseorang ketika berbekam dan membekam ini hadisnya sahih ya tidak ada illahnya sedangkan hadis yang mengatakan ya tidak batal puasa ketika berbekam hadis tersebut ada illahnya ada cacatnya ya taib Assalamualaikum Ustadz, mohon berikan nasihat dan motivasi kepada saya yang ingin mempelajari agama dan membaca Al-Quran. Saya terkadang malu karena umur saya sudah mulai tua untuk belajar. Maka jangan malu ya dalam belajar agama. Karena dalam uh, seseorang menuntut ilmu itu tidak tidak boleh malu. 
Yang kedua, ya buang sifat gengsi ketika belajar. Ya, kadang-kadang orang tua kadang-kadang malu mencatat-catat kayak keingatan anak muda. Enggak. Ya. Justru ya kita yang sudah tua, sedikit ilmu dan semacamnya, justru kita lebih semangat daripada yang muda-muda ini. Karena itu bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dan sebaik-baik bekal adalah orang menghadap Allah Subhanahu wa taala dia habiskan waktunya dengan ilmu dan amal. Ya, kita habiskan waktu kita dengan ilmu dan amal itu sebaik-baik masa tua yang Anda habiskan. Ya, sebaik-baik masa tua yang kita habiskan sisa hidup kita ini adalah berilmu menuntut ilmu, beramal, menuntut ilmu, ber, beramal itu yang paling terbaik. Ya. Maka jangan seseorang merasa minder, merasa malu atau merasa malas dalam menuntut menuntut ilmu. Taib. Kita bacakan nih tapi ini panjang-panjang soalnya yang pendek-pendek aja. <laughs> Mohon arahkan kepada jamaah yang oh Taib. Ustaz, apakah law of attraction apa ini? Itu sesat. Sekarang banyak beredar di media sosial tentang hukum alam bahwa apa yang kita pikirkan, katakan dan bahkan tulisan bisa menjadi kenyataan seperti tanpa melibatkan Allah. Saya nggak tahu seperti apa apa pertanyaannya nanti mungkin saya cari ya. Saya nggak paham itu. Taib. Bismillah afwan di lawa tema Ustaz. Hari ini saya datang ke majelis ilmu bersama teman saya. Mohon nasihatnya. Untuk teman saya yang berniat ingin merubah dirinya menjadi lebih baik dengan meninggalkan lingkungan yang dulu. Dia mendapati hidupnya yang dulu seperti tidak ada ketenangan di dalamnya. Apa saja langkah-langkah bagi orang yang mau berhijrah dan mohon nasihatnya agar tidak salah dalam memilih guru dari ilmu agama yang benar. Semoga dengan sebab nasihat dari Ustaz ia menjadi mengenal Uh, sunnah yang mulia ini dan bisa merasakan manisnya keimanan kepada Allah. Maka nasihat saya adalah pertama anda berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tetap istiqomah di dalam al haq Kemudian yang kedua, kemana anda mengaji maka ngajilah ke tempat-tempat yang jelas seperti ini masjid Imam Syafi'i, kemudian ada masjid Al Faruq, ya. Maka kaji masjid di, di apa di Utsman bin Affan, ya. Masjid masjid sunnah yang jelas masjid Samsat, ya salam, ya. Maka kaji di masjid-masjid yang jelas ya maka belajar di sana insya Allah ustaz-ustadznya ya ustaz-ustad pilihan ya ustaz-ustad yang memiliki akidah yang yang benar maka anda sibukkan kaji di tem- majelis-majelis tersebut jangan pergi ke majelis-majelis yang lah yang lain jangan merubah-ubah merasa ipang aja ke yang lain jangan kita ini kalau makan ayam aja bisa bosan aja sekali-kali makan tahu aja apa macam pas dapat tahu ini tahu basi ya maka ini bahaya ya maka terus saja anda ya bermajelis di tempat-tempat yang jelas. Ini yang terpenting bagi orang yang berhijrah, ya dia mengaji di tempat-tempat yang yang jelas dan masih masjid kita jelas ya ngaji di sana. Taib, ini tanggung tinggal dua lah ulang habiskanlah. Seorang anak yang mengumrahkan orang tuanya yang sudah meninggal, apakah pahalanya sampai diterima sampai? Yang jelas anak itu sudah umrah terlebih dahulu. Kalau dia sudah umur terlebih dahulu boleh dia memurahkan orang tuanya dan sampai pahalanya. Taib, dalilnya apa hadis syubrumah. Ya, hadis syubrumah dia menghajikan orang lain tapi ditegur oleh Nabi. Kata Nabi SAW, hajikan dulu, haji dulu kamu baru kamu hajikan syub, syubrumah. Kemudian seorang cucu mengumurahkan kakek dan neneknya yang sudah meninggal. Apakah pahalanya sampai atau eh, sampai, pahalanya sampai. Siapapun. yang mengumrahkan orang lain walaupun tidak ada hubungannya keluarga maka itu sampai. Ini tadi hadis syubrumah. Ada seorang sahabat dia mengatakan lebih kean syubrumah didengar oleh Nabi. Mana syubrumah? Kata Nabi, "Siapa itu syubrumah?" Kata sahabat ini, "Jiranun liya Rasulullah, tetanggaku wahai Rasulullah." Kata Nabi, "Apakah engkau sudah berhaji?" "Belum. Haji dulu kamu baru kamu nanti haji ke syub, syubrumah tahun berikutnya." Ini menunjukkan bahwasanya mengumrahkan orang, menghajikan orang itu boleh dengan syarat tadi pertama orangnya sudah meninggal. atau orangnya masih hidup tapi kada mungkin lagi bisa om umrah sudah tuha tidak mungkin bisa berang berangkat boleh diumrahkan. Taib. Kami pernah mendengar apabila seseorang melaksanakan umrah sebanyak tujuh kali maka orang tadi yang mendapatkan pahalanya sama dengan pahala orang yang melaksanakan haji berhaji. berhaji. Apakah ini benar? Ada nasnya tidak ada nasnya dan tidak ada dalilnya setahu saya. Wallahu taala alam. Taib. Assalamualaikum Ustaz. Bujurkah Bujur ke Ustaz terkadang kehidupan orang yang kada tapi nyaman di masa tuanya dikarenakan kezalimannya di masa lalu. Bisa jadi demikian, bisa jadi sebagai penghapus dosanya. 
ya dulu dia mungkin dia orang ibadah ahli ibadah ya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ingin orang tersebut nanti mati bertemu Allah tanpa memikul do, dosa disebut dalam sebuah hadis maya zalul bala ubil mu'min bala sedih berganti mendatangi seorang mukmin hatta yamshi alal ar wa laisa alai khati'ah sampai dia berjalan di muka bumi tidak memikul dosa sama sama sekali bisa jadi Allah cinta sama hamba tersebut ingin Allah tinggikan derajatnya dengan dikasih kehidupannya kada kada nyaman sudah lagi lahir kada nyaman kecil miskin muda miskin tua pun miskin ya Allah ingin cinta sama hamba tersebut agar dia bertemu dengan Allah tanpa dosa dan bisa jadi orang tersebut kada nyaman hidupnya tua akibat maksiat yang dia kerjakan bagaimana kita tahu lihat keadaannya apakah dia orang yang bertakwa kalau dia mendapatkan ketidaknyamanan dalam kehidupannya itu bukti cinta Allah sama dia kalau dia orang yang ahli maksiat ketidaknyamanan dia dapatkan maka itu sebagai teguran Allah bagi orang orang tersebut apa saja apa saja bahaya orang yang dengki ustaz bahaya orang dengki banyak ya ya bahayanya sangat luar biasa pertama ya memakan amal kebaikan ki kita ya memakan amal kebaikan kita kemudian menyakitkan kita memiliki penyakit hati terhadap saudara saudara kita ya dengki ini ya bahaya dan tidak ada orang kecuali memiliki sifat dengki manusia ini semuanya memiliki sifat deng dengki tetapi orang yang baik adalah dia tidak menampakkan dengkinya orang yang kada baik itu dia menampakkan dengkinya. Jadi semua orang itu punya sifat dengki, semuanya. Ustaz kada semua ustaz pun punya sifat dengki, semuanya. Ya, tetapi ada orang yang bisa menahan sifat dengki tersebut dia tidak dia tampakkan. Ada orang yang bisa ya, ada orang yang tidak bisa menahan dia tampakkan. Maka Allahim kata saya Islam tadi dia yang menampakkan dengki, dengki tersebut, ya. Contoh misalnya, dia dengki ya. Oh, kenapa ikhwan itu dapat istrinya cantik saya tidak dapat misalnya. Akhirnya berdoa mudah-mudahan cepat meninggal saya nikahi dia. Maka dia hasad, dia hasad menghilangkan kenikmatan saudara saudaranya. Ya, maka ditampakkan ya kedengkian kedengkiannya. Ada sebagian orang ya dan orang itu dengki dia pada profesi yang sama. Maka orang itu kalau dengki dengki pada profesi yang sama. Dokter dengki dengan dokter. Tidak mungkin dokter itu dengki sama tukang becak tidak mungkin. Kenapa tukang becak itu laris terus dapat terus penumpang anak ada datang pasien kan mungkin. Iya, maka orang seprofesi. Iya, pengusaha sama pengusaha. Penjual madu dengan penjual madu. Penjual kurma dengan penjual kurma. Agen umrah dengan agen umrah. Semuanya. Orang itu apa? Dia dengki satu proh profesi. Tidak mungkin berbeda proh profesi. Iya. Dan manusia memiliki sifat ini. Ya, tetapi orang yang baik dia tidak menampakkan, menampakkannya dia menahan. Ya. Sedangkan orang yang tidak bagus dia tampakkan sifat dengki tersebut dari perkataannya, dari ucapannya. Taib. Bujur ke Ustaz penyakit was-was itu bisa menimpa seseorang dikarenakan ada orang yang dengki? Wallahu taala alam. Bagaimana cara obat mujarab menghilangkan penyakit was-was? Ini ada di YouTube ulun jelaskan bisa pin lihat di sana. Ya. Ini kita singkat-singkat ada jawabnya. Pian itu Ustad, oh nah ini, kadang-kadang kada, ini betakon. Iya, pian itu Ustad orang kampung Arab kah atau asli keturunan Arab asli ulun asli orang Matapura. <laughs> iya, tayo kita tutup dan doa kepada majelis Subhanallah, Mabihamdika, Shadillah, Anta, Stafir Kotubilai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.